皆さんこんにちは、J、です今日は皆さんに記録の書き方についてお話しします日本人は何かを書くときにひらがなやカタカナそして漢字を使います外国人は書くことが苦手で記録を書くのを怖がっている人が多いですが介護の現場でたくさん使われている介護の表現や単語を覚えておけば皆さんも徐々に記録が書けるようになると思いますので最後までご視聴よろしくお願いしますではまずは記録とは何かについてお話しします記録は必要な介護のサービスを提供するのと同じぐらい大事なことですそれから記録はサービスの評価や見直しのためにも必要なものですね最後は一貫性のある介護のサービスを続けるためにも必要なものは記録ですそしたら記録はなぜ書くのかについて見ていきましょう記録は利用者の様子を家族に知らせるために書きますそれから一緒に働くスタッフ例えば他のケアギバー看護師リハビリスタッフなどのスタッフと情報をシェアするために書きますでは記録はどのように書くのかについて見ていきましょう。一番目は自分が見たこと例えば利用者さんの状態をよく観察して書くようにしましょう観察とは注意して見ることを言います二番目は自分が聞いたこと例えば利用者さんが言ったことをそのまま書きます3番目は自分が介護として行ったこと例えば利用者さんにとってベストだと思って行ったサービスのことを書きますでは次は記録を書くときに注意することについてお話ししますまずは利用者さんの様子をよく見てから書きましょう例えばおやつの時間に行った内容を書くとき次の点に次の点を注意しながら書くようにしましょう一番目何のおやつだったのか二番目は利用者様とどういう会話をしたのか三番目は利用者様の食べ具合や表情はどうだったのか実際にこれらを書くときにはこんな感じです「今日のおやつはいちごのケーキとお茶」「利用者様は一人で」食べられないので少しずつ食べさせた
利用者様は笑顔で甘くて美味しいと言いながら全部召し上がった記録を書くとき注意点2番目ですね2番目は数字を使って書きましょう例えば朝7時から9時の間水を3杯飲んだ18時の夕飯のあと21時までにトイレに2回いた夜10時に薬を飲んだなど具体的な数字を書くようにしましょう記録を書くとき注意点3番目ですね3番目はケアプランに沿って書くことですね施設では利用者様一人一人のケアプランがありまして介護のサービスはこちらのケアプランに沿って行っておりますですので記録を書くときにはケアプランに沿って次のポイントを入れて記録を書くことが重要です1番目どのような内容のサービスを行ったのかなぜそのサービスを行ったのか2番目そのサービスによって利用者様に変わったことはないのかもしくはどんな効果があったのか3番目介護の方法に改善すべきところはなかったのかここまでは記録とはどんなものかについてお話ししましたこれからは具体的な場面を想定して記録の書き方を説明していきます今日の設定場面はお風呂お風呂での介護ですねつまり入浴会場です記録の書き方の前に入浴会場の場面でよく出てくる単語を確認してみましょう<笑>まずは入浴ですね入浴ベッティングのことです浴槽浴槽ベスト手すり手すりハンドレール体調体調フィジカルコンディション注意する注意する Give attention to 確認確認チェック認知症認知症ディメンシャ嫌がる嫌がるディスライク血圧血圧ブロードプレッシャー測る測るメジャー脈拍脈拍パルス怪我怪我インジュアリ
立ちくらみ立ちくらみビジネス様子様子 How they look 観察する観察する Observe 表情表情 Facial expression 声がけ声がけ To start talking 行う行う Do 会場会場 Help 脱衣所脱衣所 Dress Dressing room 普段普段 Usually 部屋部屋 Room 案内する案内する Take someone to some place 入られる入られる Enter ではいよいよ記録の記入です皆さんが書いた記録を他の人が見て分かりやすくするためには次の3つのポイントを入れて書くのが良いでしょう1番目実際に見たこと2番目実際に聞いたこと3番目実際に行ったこと入浴の時は利用,者の利用者様の体調に変化が現れやすいので入浴前や入浴中入浴の後も注意する必要があります認知症の方は入浴とは何か忘れてしまっていたり入浴を嫌がる方もいらっしゃいます特に注意が必要ですねまず入浴前です入浴前は利用者様の体調を確認することが大切です脈拍や血圧は大丈夫か必ず確認して記録に残しましょう視覚のこと利用者様に怪我はなかったのか聴覚,聴覚のこと今日はお風呂に入りたくないと言われた行動のこと血圧がいつもより高かったので看護スタッフに連絡し入浴できるか確認を取り問題がないことを確認しお風呂に入られた次は入浴中です入浴中には体調に変化がないか観察することが大切です視覚のこと手すりをつかみながらお風呂に入られた聴覚のことお湯があんまり熱くないと言われた行動のこと浴槽の中で手すりをつかんで立ち上がるのが大変そうな場合ですね手伝いましょうかと声をかけ
解除を行った最後は入浴後です脱衣所での様子を観察しましょう四角のこと少し疲れてる疲れている表情だった聴覚のこと立ちくらみがすると言われた行動のことすぐに血圧を測り問題がないことを確認し部屋に案内したでは定規の内容に沿って実際に書く練習をしましょう利用者様の氏名佐藤エミリー入浴入浴の体温 36.1 度血圧140 83mmHg 脈拍69回血圧が普段より少し高かったので看護スタッフに見てもらい問題ないことなのでお風呂に入られたいつものように手すりをつかみながらお風呂に入りお,お湯があんまり熱くないと話されたお風呂から上がる時手すりをつかむのが大変そうに見えたので会場を行った脱衣所で少し疲れているように見えたので声がけをしたら立ちくらみがすると話されたのですぐに血圧を測り問題がないことを確認してからお部屋に案内した今日は介護の記録の書き方について初めてのレッスンでしたこちらの動画を繰り返し見て記録の書き方を練習してみてください次は食事や排泄時の記録の書き方をアップします今後も介護の現場で活躍する外国人スタッフの皆さんに役に立つレッスンをどんどんアップしていきたいと思いますのでチャンネルの登録をよろしくお願いします皆さん今日もお疲れ様でしたバイ